இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம்னா ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் அதோட அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டும் வித் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸோட இந்த தீரம் நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க போகிறோம் ஓகேங்களா அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க இப்போ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுதான் வந்து தீரமோட ஸ்டேட்மெண்ட் நம்ம ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணலான்னு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஆக்சுவலி இந்த வீடியோ பார்க்கறக்கு முன்னாடி ப்ரைம் நம்பர்னா என்ன அப்படின்னு கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ அதுக்கு ஏற்றடான வீடியோ போட்டிருக்க அதை பார்த்துட்டு வந்து இது பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக புரியும் ஓகேங்களா நமக்கு தெரியும் த்ரீ வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பர் அப்படின்னு தெரியும் கரெக்டுங்களா ஆனால் சிக்ஸ் வந்து ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ஆனால் இந்த சிக்ஸை வந்து நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பராக எழுதலாம் எப்படி டூ இன்ட்டு த்ரீ அப்போ இங்கே பாருங்கள் இதை ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர் எழுதும் போது இந்த டூங்கிறது ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தானே இங்கே இருக்க இந்த த்ரீயும் ஒரு ப்ரைம் நம்பர் தான் இப்படி எழுதலாம் இப்படி எழுதுகிற இந்த காம்பினேஷன் தான் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா இதை தான் வந்து அந்த ஃபண்டமெண்டல் தேரம் ஆஃப் அர்த்தமெட்டிக் சொல்ல வருது இப்போ இந்த சிக்ஸை நான் இங்கே வந்து டூ இன்ட்டு த்ரீ எழுதியிருக்கேன் அதே சிக்ஸை நான் த்ரீ இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாம் இது வந்து இங்கே வந்து அந்த ஆர்டர் இப்படி தான் எழுதணும் டூ இன்ட்டு த்ரீ தான் எழுதணும் இப்படி எழுதக்கூடாது அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்லை நம்ம டூ இன்ட்டு த்ரீனும் சிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் இல்லை த்ரீ இன்ட்டு டூனும் சிக்ஸ் எழுதிக்கலாம் சரிங்களா இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா இந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிற பிரைம் நம்பர் இல்ல ஆனா இது வந்து ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம் நம்பர் எழுதலாம் அது எந்த பிரைம் நம்பர் வச்சு எழுதுறோம்னா டூ காமா த்ரீ இந்த பிரைம் நம்பர் வச்சு இந்த ரெண்டு நம்பரை வச்சு மட்டும்தான் இந்த சிக்ஸ் அப்படிங்கிற நம்பரை நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம் நம்பரா எழுத முடியும் ஸோ இது வந்து என்னது யூனிக் யூனிக்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரு தனித்துவமானது இந்த காம்பினேஷன் வச்சு மட்டும்தான் இந்த நம்பரை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் பிரைம் நம்பரை வச்சு மட்டும்தான் இந்த நம்பரை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் ஸோ இது வந்து ஒரு யூனிக் வே இப்ப நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி டூ ட்வெண்ட்டி டூ வந்து பிரைம் நம்பர் கிடையாது ஆனால் இதை நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம் எழுதலாம் எப்படி லெவன் இன்ட்டு டூ இல்லை இதே ட்வெண்ட்டி டூவை நம்ம டூ இன்ட்டு லெவன் எழுதலாம் சரிங்களா அப்போ இங்கே வந்து யூனிக்காக இந்த ரெண்டு பிரைம் நம்பர்ஸ் டூ லெவன் இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன் இதை ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணி தான் இந்த நம்பர் நம்ம ட்வெண்ட்டி டூ கொண்டு வர முடியும் ஸோ இது வந்து இந்த ஒரே ஒரு வேல தான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இட் இஸ் இது இது வந்து யூனிக் புரிஞ்சுதுங்களா இப்ப நம்ம வந்து இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இப்ப டுவெல் டுவெல் அப்படின்னு எடுத்துட்டா இது எப்படி எழுதலாம் ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம் நம்பர்ல டூ இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ டூ டூ சா ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சா டுவெல் கரெக்டுங்களா இந்த டுவெல்வ நம்ம டூ இன்டூ டூ இன்டூ த்ரீ எழுதலாம் ஆனா ஃபோர் இன்டூ த்ரீ எழுதக்கூடாது இந்த டுவெல்வ் டுவெல் ஈக்வல் டு ஃபோர் இன்டூ த்ரீ எழுதக்கூடாது ஏன் இது வந்து தப்பு ஏன்னா இந்த ஃபோருங்கிறது பிரைம் நம்பர் கிடையாது இல்லையா ஸோ இந்த இந்த டுவெல்வ் அப்படிங்கிறது பிரைம் நம்பர் இல்லை ஆனால் இது நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம் நம்பர்ஸாக பண்ணலாம் அதை அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற அந்த காம்பினேஷன் என்னதான் டூ கமா டூ கமா த்ரீ இல்லாட்டி இந்த டுவெல்வை டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ எழுதியிருக்கோம் இதை நம்ம வந்து ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ எழுதக்கூடாது ஏன்னா இது பிரைம் நம்பர் கிடையாது இப்படி இந்த காம்பினேஷனில் எழுதியிருக்கோம் இந்த டூ இன்ட்டு டூ அப்படிங்கிற நம்பர் ரிப்பீட் ஆகுது பார்த்தீங்களா அப்படி ரிப்பீட் ஆகிக்கலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை அதை நம்ம இங்கே டூ ரெண்டு டைம் ரிப்பீட் ஆகுது ஸோ டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு த்ரீ அப்போ இங்கே இருக்க அந்த காம்பினேஷன் அந்த யூனிக் வே என்ன டூ கமா டூ கமா த்ரீ புரிஞ்சுதுங்களா டுவெண்ட்டி அப்படியே நம்பர் எடுத்துட்டோன்னா இதை நம்ம எப்படி ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம் எழுதலாம் டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஏ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டியா அப்போ இதை டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் எழுதலாம் இங்கே டூ அப்படிங்கிற நம்பர் ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அது வந்து ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் இந்த டுவெண்ட்டி அப்படிங்கிற ஒரு நம்பர் அப்படி இது வந்து பிரைம் நம்பர் கிடையாது சரிங்களா ஆனால் நம்ம இதை வந்து எது எப்படி எழுதியிருக்கோம் ஒரு ப்ராடக்ட் ஆஃப் பிரைம் நம்பராக எழுதி இந்த நம்பரை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ இந்த நம்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான அந்த ப்ராடக்ட் அந்த யூனிக் வே என்ன அந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் நம்பர்ஸ் என்ன ரெண்டு ரெண்டு அஞ்சு அப்போ இந்த நம்பரை வச்சு நம்ம இந்த இந்த நம்பரை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் அதாவது இந்த பிரைம் நம்பர்ஸ் வச்சு இந்த பிரைம் நம்பர்ஸ் வச்சு 
நம்ம இந்த நம்பரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் புரிஞ்சுதுங்களா இதில் வந்து அந்த ஆர்டர் மேட்டர் கிடையாது நம்ம டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு டூன்னு எழுதலாம் டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு ஃபைவ் எழுதலாம் அது ப்ராப்ளம் இல்லை அப்புறம் நம்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுது பார்த்தீங்களா டூ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஃபைவ் ஒரு சமயம் ஒரு நம்பர் வருது அதில் வந்து நமக்கு டூ டூ தி பவர் ஆஃப் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் அப்படின்னு வருது ஸோ அந்த ஆர்டர் அந்த நம்பர்ஸ் ரிப்பீட் ஆகுறது கூட ப்ராப்ளம் இல்லை சில இடத்துல ஃபைவ் ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ அப்படின்னு கூட வரலாம் புரிஞ்சுதுங்களா ஸோ அந்த ஆர்டர் வந்து அங்கே ப்ராப்ளம் இல்லை இப்போ ஐம்பது அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம்னா எப்படி டூ இன்ட்டு ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபைவ் டூ ஃபைவ் சார் என்னது டென் டென் இன்ட்டு ஃபைவ் என்ன ஃபிஃப்டி அப்போ இங்கே டூ இன்ட்டு ஃபைவ் ஸ்கொயர் அஞ்சு வந்து ரிப்பீட் ஆகிருக்கு அது ப்ராப்ளம் இல்லை அதோட ஆர்டரை நீங்கள் மாற்றி எழுதுறீங்க அதுவும் ப்ராப்ளம் இல்லை என்னவா இருக்கணும்னா இந்த ப்ரைம் நம்பராக இல்லாத இந்த நம்பரையும் நம்ம வந்து ஒரு ப்ரைம் நம்பரோட ப்ராடக்ட் எழுதியிருக்கணும் அப்போ இந்த ஐம்பதுங்கிற ப்ரைம் நம்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற கா உதவுன காம்பினேஷன் எது டூ கமா ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இதுதான் விஷயம் சரிங்களா இப்போ உங்களுக்கு இது எக்ஸாம்பிள்ஸ் புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் எனி இன்டீச்சர் கிரேட்டர் தென் ஒன் இஸ் எய்தர் ப்ரைம் ஆர் கேன் பி மேடஸ் மேடு பை மல்டிப்ளைன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் அண்ட் தேர் இஸ் ஒன்லி ஒன் வே டு டூ தட் இன் ஈச் கேஸ் இதுதான் ஏதாச்சும் ஒரு இன்டீச்சர் கிரேட்டர் தென் ஒன் எடுத்துக்கோங்க இப்போ டூ த்ரீ ஃபைவ் செவன் இதெல்லாம் ஒன்று ப்ரைமாக இருக்கும் இல்லாட்டி ப்ரைம் நம்பராக இல்லை இப்போ நம்ம ட்வெண்ட்டி எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம் ஃபிஃப்டி எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம் இதெல்லாம் ப்ரைம் நம்பர் கிடையாது ஆனால் இதை நம்ம ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பராக எழுதணும் தானே ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எழுதணும் பார்த்தீங்களா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபைவ் சார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இன்ட்டு டூ ஃபிஃப்டி இப்படி ப்ராடக்ட் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் எழுதணும் பார்த்தீங்களா ஆர் கேன் பி மேட் பை மல்டிப்ளைன் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் இப்படி மல்டிப்ளைன் ப்ரைம் நம்பர்ஸை மல்டிப்ள் பண்ணி அந்த நம்பர்ஸை நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் ப்ரைம் நம்பராக இல்லாத நம்பர்ஸையும் நம்ம ப்ரைம் நம்பர்ஸை மல்டிப்ள் பண்ணி ஒரு ப்ராடக்டாக கொண்டு வந்து ஒரு குரூப் ஆஃப் ப்ரைம் நம்பர்ஸ் வச்சு ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்கிறாங்க அண்ட் தேர் இஸ் ஒன்லி வென் ஒன் ஒன் வே டு டூ தட் இன் ஈச் கேஸ் அதாவது ஐம்பதுங்க நீங்கள் ஒரு ப்ரைம் ஒரு நம்பரை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா அதுக்கு நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற நம்பர் என்னவா இருக்கணும்னா இருக்குன்னா டூ கமா ஃபைவ் கமா ஃபைவ் இந்த நம்பர்ஸ் வச்சு தான் இவ்வளோ டைம் ஃபைவை ரிப்பீட் பண்ணி இந்த டூவை இங்கே வச்சு தான் நீங்கள் இதை ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் இந்த ஐம்பதை சரிங்களா வேறு எந்த நம்பர்ஸ் வச்சு வேறு எந்த ப்ரைம் வேறு எந்த ப்ரைம் நம்பர் வச்சும் நீங்கள் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியாது நீங்கள் வேணால் செக் பண்ணி பாருங்கள் இதுதான் இந்த ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அரித்மெட்டிக் நமக்கு சொல்லுது ஓகேங்களா இந்த கான்செப்ட் ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஃபார் மோர் வீடியோஸ் ரிலேட்டட் டு டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல் மேக்ஸ் எலிவே